Oi, meu nome é Giovanni Bisotto e eu estou aqui para te dar uma notícia super legal. Eu acabei de escrever o songbook da cantora Marina Lima com todos os discos, todas as músicas, todos os sucessos para você baixar grátis, grátis no site dela e curtir tudo que ela, toda a obra dela, tudo que ela já fez até hoje. E eu estou aqui agora para te dar umas dicas de como você pode tocar no seu violão essa música maravilhosa, esse sucesso chamado Virgem. Vou fazer essa parte cantando assim só para você ter uma referência. Não é, esse não é meu tom, esse é o tom da Marina, né? As luzes brilham no vidigão, não precisam de você. Os dois irmãos ao dó. Aí vem a sequência, precisa. Aí é o seguinte, você pode fazer esse acorde aqui, que é um Lá com sétima e quarta, você já pode botar esse dedo aqui, ó, esse dedo 3 aqui, na primeira corda. Porque você vai fazer uma passagem que é bem legal, que a Marina criou, que é assim, ó. Sacou? Que é o seguinte, ó. Aí tirou o dedo 3. Aí você tá tocando aqui, né? Com baixo na corda, na quinta corda, no Lá, né? E agora você passou os seus três dedos para as cordas de baixo. É o primeiro momento dessa música que você vai estar tá aqui tocando nas cordas de baixo. E esses dois primeiros voices vão ser nas cordas de baixo, ó. Não, não tem baixo, baixa só na primeira vez, ó. Aí você vem para as cordas do meio e faz. Sacou? Você faz a primeira com o dedo 4. Tira o dedo 4, bota o dedo 3. E aí você terminou esse, esse voice. Essa passagemzinha que é esse, né? Que, que, que costura né, a, a, o final dessa primeira parte. Né, e e para voltar para a primeira parte. Então fica, fica assim, ó. E termina no Ré, você pode fazer esse Ré aqui, em vez de você botar o dedo 3, você pode tirar o dedo 3, o dedo 2, né? você, pode, você pode tirar o dedo 2, ou você pode fazer esse aqui, esse aqui é um acorde que a Marina usa muito, né? esse Ré com nona, que é esse, então ficaria. O Hotel Marina. Quando acende, aí repete essa primeira parte, ok? Que é igual a essa que a gente viu agora. Então, ok, vamos agora para a segunda parte, que é o refrão da música, que tem aquele arpejo lindo, maravilhoso. Então, são, são esses quatro acordes. Ó. Ok? Começa aqui com esse si bemol. É, não é pestana, tá vendo? E você, e você não usa o dedo 2. Aí a segunda acorde. E o arpejo vai ser, vai ser... Esse arpejo é um arpejo bem simples, mas ele tem um efeito incrível, porque os acordes são lindos. Essa sequência né, de acordes é muito marcante. Então o arpejo é esse aqui. Ó. É só você botar o dedo 2 aqui, ó, ó, os dois primeiros acordes. Ok, é o terceiro acorde, aí você tem que desmontar tudo. Aí vem pra cá, ó. Dedo 1, dedo um, esse dedo aqui não, não tá trabalhando, ó. E o quarto acorde, você vai deixar esse cara aqui e vai colocar o dedo 3 no sol. Então se você vindo do terceiro para o quarto, ó, você não você não tira esse dedo aqui. Todos os dedos que você puder manter quando você for passar de um acorde para o outro, você mantém que é menos um, um esforço que você vai menos um movimento que você vai fazer, né? Então isso tudo facilita na hora de tocar. Aí repete. 
nas duas primeiras é assim na terceira vez ele vem para o ré ele em vez de voltar para o si bemol ele vem para o ré aí ele volta para o si bemol Essa, essa é a parte B. Hum. 